हाय गाइस दिस इज मी वृद्धि सावन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो का टॉपिक है एजुकेशन वर्सेस एम्बिशन अ फ्यू ऑफ द रीसेंट गेस्ट्स ऑन माय पॉडकास्ट वेयर आइदर स्कूल और कॉलेज ड्रॉपआउट्स बट येट आर डूइंग अ मल्टी क्रॉल बिजनेस नाउ इफ यू गो बैक एंड वॉच दोस पर्टिकुलर एपिसोड्स एंड यू लिसन टू दोस कन्वर्सेशंस केयरफुली देयर नॉट एडवोकेटिंग ऑफ द फैक्ट कि हां अगर हमने ड्रॉपआउट कर लिया या हमने मल्टी क्रॉल बिजनेस खड़ा कर लिया तो आपको भी करना चाहिए नो देयर नॉट एडवोकेटिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस कि हां ड्रॉप आउट करना बहुत ही फैशनेबल है या इट्स वेरी कोल और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही फ्लॉ है दिस दैट ब्ला 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 दो दे नॉट सेइंग ऑल दैट बट वाई आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक और ऑन द रीजनिंग कि क्यों काफ़ी सारे बच्चों को आजकल ड्रॉप आउट करना है या फिर ओ आई एम ड्रॉप आउट कहना एक फैशन बन चुका है तो आई कैन क्रॉस अ फ्यू वीडियोज दैट सेट दैट ओ आर एजुकेशन सिस्टम फेल्ड आज दैट देर आर अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन आर एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओके सो आई एम नॉट सेइंग दैट आर एजुकेशन सिस्टम इज एक्सट्रीमली ग्रेट बट आई एम आल्सो नॉट अ फैन ऑफ बैड माउथिंग इट आफ्टर ऑल यू मी ऑल ऑफ अस आर इवेंचुअली अ पार्ट एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम एजुकेशन सिस्टम इज जस्ट दैट हम इस वक्त यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं विच इवेंचुअली कॉल्स फॉर अ डिबेट एंड द मुद्दा दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज दैट इज dropping out a sure shot key to immediate success or does formal education actually guarantee 100% success trust me when i say this that aapki education ka aur aapki success ka koi lena dena hi nahi hai aapke sapnon ki udaan duniya ki koi degree nahi tay kar sakti gaye wo din jahan ye kaha jata tha ki pair utre hi phailao jitni lambi chadar ho aur aaj ke zamane mein ye kahawat kuch had tak galat sabit hoti hai aaj ki फास्ट चेंजिंग और एवर इवॉल्विंग दुनिया में हमारी करंट जनरेशन जेन जी के लिए इट्स लाइक अगर चंदन की साइज या सीलिंग की हाइट अगर मैच ना हो रही हो तो वी कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद अ न्यू चंदर और गेट अ लॉन्गर सीलिंग एग्री मच कभी सोचा है कि ये भी एक ऑप्शन है या था बट आपको इस पुरानी कहावत से इतना ज्यादा प्रोग्राम किया गया कि यू स्टार्टेड थिंकिंग दैट मे बी दिस इज माई रियालिटी और जनरेशन दर जनरेशन यही चलते आ रहा है मगर अब कुछ मिलेनियल्स और कुछ जेनजीज इस चेन रिएक्शन को तोड़कर एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं आप उतना ही ऊंचा उड़ सकते हैं जितना आपके जिगर में दम है जितना आपकी हौसले बुलंद है और जितनी आपकी सही दिशा में हार्डवर्क करने की इच्छा है मगर ये दिशा सही है या गलत ये कौन डिसाइड करेगा आप डियर पेरेंट्स और आप डियर स्टूडेंट्स और आप सब जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं कौन कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग कभी दिशाहीन नहीं होते या बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से कोई भी एक अच्छा इंसान बन जाता है या बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाता है या फिर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई सक्सेस को हंड्रेड गारंटी करती है लेट्स टॉक इट आउट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट बिफोर दैट शो रीड Obviously, this video is structured and ध्यान से देखना इस वीडियो को और यहाँ पर हाईलाइट किए गए कुछ पॉइंट्स पर जरूर गौर फरमाइएगा बचपन बचपन उस गीली मिट्टी की तरह होता है जिसे आप जैसे चाहो वैसे ढाल सकते हो पर जब वो सूख जाए तब वो बिल्कुल एक पक्के आकार में ढल जाता है और इस गीली मिट्टी को एक पक्के आकार में ढालने वाले जो किरदार होते हैं जो शिल्पकार होते हैं वो होते हैं सबसे पहले हमारे पेरेंट्स फिर आते हैं हमारे गुरु हमारे टीचर्स फिर दोस्त रिश्तेदार फिर बाकी बची सोसाइटी दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर वन विच इज कॉम्पिटेंस एंड सोशल इंजीनियरिंग हमारी लाइफ में हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे पेरेंट्स और वो हमें जैसा ढालते जाते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं For example, if you have had a traditional conditioning in your house or in your family of being into a government job or being into a middle class family itself, there are 90% chances that you will also move ahead in life with the same thought process. And even if you want to break these shackles or if even if you're willing to get out of the mundane thought process and try something to do on your own, there are 100% chances that you won't be taken too seriously or else it's going to be very difficult for you to carve your own path 
बिकॉज ऐसे केसेस में सपोर्ट की तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते शर्मा जी का बेटा इतनी बड़ी एमएनसी में जॉब करता है वर्मा जी की बेटी तो देखो डॉक्टर बन गई है गवर्नमेंट जॉब भी है तू अब तक तो पढ़ाई ही कर रही है बेटा तू तो निकम्मा है बेटा तू तो नालायक है तो ये क्या दिन भर तू तो न बचाते रहता है स्पोर्ट्स भी कोई करियर ऑप्शन हुआ ये भी कोई फील्ड है I think we all have been there and heard something like this at least once in our lifetime. For ages, I repeat, for ages, our parents and society have been treating us as the most unworthy creatures on earth. Especially if you have chosen a different path or a different field or a different line of profession, other than the conventional fields, you should not or you cannot be deserving the same kind of respect. I mean, wow. where are we heading as a society so recently i had a chance to have a conversation with a parent of one of the guests on my show and his thought process kind of amazed me he goes like say my child right now is around 18 or 19 but she's the padhai karega shayad 26 ki umar mein aate aate uski naukri lag jaye wo usi ek company mein 3 saal 5 saal 4 saal max naukri kar lega fir usse koi kahega ki uske baad beta to mba kar le shayad thoda better package milega सपोज उसने एम भी कर लिया उसके बाद उसका पैकेज होगा आज से करीबन आठ साल के बाद उसका कुछ पैकेज होगा चालीस से लेकर पचास लाख उससे ज्यादा तो नहीं होगा ये सब करने के बाद आज से दस साल इन्वेस्ट करने के बाद इन टर्म्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इमोशन ये सब के बाद भी इसकी क्या गारंटी है कि मेरा बच्चा खुश रहेगा चलो मान लो मैंने सब की बात सुन के उसे भी वही करवाया जो सबके बच्चे करते हैं बट इसकी क्या गारंटी है कि उसके टाइम का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या मेरे हार्ड ऑन मनी और मेरी इच्छाओं का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो आज अगर मेरे बेटे के दिमाग में कोई छोटा सा आइडिया आया है एंड इफ आई एम फाइनेंशियली केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हिम देन व्हाई नॉट हो सकता है कि आज से दस बारह सालों के बाद जो भी वो एक फॉर्मल एजुकेशन के ट्रैक पर रह कर कमा लेता हो सकता है कि शायद मेरे सपोर्ट से वो आने वाले तीन चार सालों में ही कमाने लग जाए और रही बात एफर्ट की तो मैं एटलीस्ट ये तो जरूर कर सकता हूँ एज ए पेरेंट कि मैं उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा और रिसर्च कर लूँ और मैं उसकी हेल्प करूँ मैं मेरी समझ से उसे शायद थोड़ा सा पॉलिश कर पाऊँ यू नेवर नो इट माइट एक्चुअली हेल्प हिम बिग टाइम चलो मान लो अगर गलती से भी ये आइडिया ये बिजनेस फेल भी हो जाए तो एटलीस्ट माई चाइल्ड कैन ऑलवेज गो बैक टू द फॉर्मल एजुकेशन एट एनी गिवन पॉइंट या फिर हम साथ में कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं लिस्निंग टू ऑल दिस ट्रस्ट मी आई विंडिंग देयर ऑल स्ट्रक because i was completely blown away by his amazing and broader perspective as a parent the kind of belief that he had on himself and what he could bring out of his child's future that was totally commendable and this is something which i will never forget dear parents ho sakta hai ki aapka bachcha jo aaj aapse keh raha hai us bare mein aapko shayad zyada knowledge na ho shayad use bhi na ho बट एज ए पेरेंट क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उस बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें ज्यादा रिसोर्स इकट्ठा करें और अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड करें यू नो गाइड करने की आड़ में कभी कभी पेरेंट्स एक लाइन क्रॉस कर देते हैं और अपने बच्चे से एग्जैक्टली exactly वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा करे सिर्फ दो ऑप्शन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि या तो आप ये करो जो हम कह रहे हैं या फिर द अदर ऑप्शन इज दैट यू लिव लाइक लूज आई मीन वाई वुड यू डू दैट आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपका बच्चा एक फॉर्मल एजुकेशन के ट्रैक पर नहीं चलेगा तो वो लाइफ में शायद कभी कुछ कर ही ना पाए आप ये सब कह के उसके मन में उसके दिल में फेलियर का इतना ज्यादा डर बिठा देते हैं कि हो सकता है कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी भी एक पीक तक पहुंच ही नहीं पाएगा एज अ रिजल्ट उसके बिहेवियर पैटर्न भी ऐसे ही प्रोग्राम होंगे एंड एज अ चेन रिएक्शन टू ऑल ऑफ दिस हो सकता है कि वो अपने रिश्तों में भी हमेशा डर कर ही रहे And as a matter of fact, उसके happiness levels कभी भी above average होंगे ही नहीं मुझे लगता है कि हम सबके as a society कुछ concepts clear ही नहीं है हमने शायद ज्यादा के चक्कर में बहुत सारी चीजों को merge कर दिया है We have for generations mistaken the art of learning with following a sheep factor with a completely blind eye. मैं आपको ऐसे कितने examples बताऊँ जहाँ पे मल्टी करोल कंपनीज के एक्चुअल ओनर्स आर नॉट फ्रॉम द फेमस बी स्कूल ऑफ द वर्ल्ड they are not very well formally educated yes people who have degrees in one of these famous b schools are definitely being hired by these people see i'm not supporting the dropout culture here absolutely not 
In fact, I'm a huge fan and in total support of skill-based education. But it is also a fact that these owners who are not very well qualified and who run or own these multinational companies have actually invested their time and money in learning something skillful which has helped them grow their own line of businesses which is probably earning them millions today. Some of those skills are art of communication, art of selling, mechanics, logistics, electronics, etc. etc. Eventually, everything boils down to money because that is how we measure success. As a true parent, I think every child also gets it that his or her parents only want them to be happy and lead a comfortable life. But are you as a parent doing your job of guiding them correctly? I mean, in today's date, mein, har cheez ke mein, koi bhi information is easily available. Hai. It's not very difficult to gain knowledge on any damn thing in today's internet age. Then why not support your child by gaining all those pieces of information and do your research over his field of interest? Okay, so mano ya na mano, hum sab success ko sirf or sirf material assets se hi tolte hain. Aaj agar Sharma ji ke beti ne ek BMW khareed li hai, to maybe he's successful in life. Agar Verma ji ki beti aaj Maruti 800 se ghumti hai, to shayad wo life mein zyada kuch kar nahi payi hai. But coming from a third person's perspective, if your success is only from material assets, then what degree or no degree, how does it even matter? You know, many times our parents compare us with Sharma Ji and Varma Ji with our children so much and so busy and involved that they probably forget that they can become some new talents in their children. All of this is a grave impact of social engineering. That means, what we are doing, we should also do that too. उनके ओपिनियंस को अपना ओपिनियन समझ लेना उनके बिलीफ को अपना बिलीफ समझ लेना दूसरों की बातें सुन के हमेशा खुद एक सेफ ऑप्शन चुनना डोंट डू दैट पेरेंट्स एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ डोंट जस्ट अब्रप्टली डिसाइड ऑन ड्रॉपिंग आउट एंड जस्ट अनाउंस योर डिसीजन टू योर फैमिली डोंट डू दैट एक्चुअली यू हैव टू फर्स्ट थिंक सिट डाउन एंड टॉक इट आउट ट्राई बीइंग ऑन द सेम पेज बिकॉज़ योर डिसीजन इज गोइंग टू अफेक्ट योर एंटायर फैमिली And if you cannot, then at least try and give each other some space and time. Point number two, teachers. हमारे गुरु बात अगर education की हो रही हो तो हम teachers को कैसे भूल सकते हैं? Don't you think that more and more students are willing to drop out is because of the quality of teachers? हमारे देश में भारत में बहुत सालों पहले गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी, जिसका एकमात्र goal used to be to build the character of the student. and to develop his skills by giving practical experiences the only technique that the gurus used to inculcate all of this was purely by storytelling but with time cheeze badli aur fir government aur private schools aa gaye over the years chahe education ka pattern same raha ho but has the quality of teachers or their efforts remained the same no i mean think about it hum hamare bachpan ka aadha time school mein bitate hain कैन यू इमेजिन एक बच्चे के मन पर उसके टीचर्स का या उस स्कूल की एनवायरनमेंट का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता होगा हमारे टीचर्स कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं वो क्या बात कर रहे हैं कैसे समझा रहे हैं ये सारी चीजें हमें शायद हमेशा याद रह जाती है एंड कुछ टीचर्स की कुछ कही हुई बातें तो हमें पूरी लाइफ याद रहते हैं ओके ये अ क्विक स्टोरी हमारे डिग्री कॉलेज में हमारा एक दोस्त हुआ करता था वॉज अ डैम गुड डांसर एंड ई वॉन्टेड टू परस्यू अ करियर इन टू कोरियोग्राफी We had a professor who was a head of the cultural department. He was very fond of acting, but not much into dancing and all that. But yet, he made sure that he pushes this guy's talent in every way possible, anywhere and everywhere he could. Today, this guy is a director and a choreographer and is doing pretty well for himself. And he definitely credits this professor in some way or the other whenever he gets a chance. आज कल कहाँ मिलते हैं ऐसे professors? If you have seen MS Dhoni's biopic or if you know Sachin Tendulkar's story you would know that the biggest contribution to their success to their life has been of their coaches. Urko ke zamane mein guru ka sthan sabse uncha mana gaya hai but aajkal ke zamane mein ye bhi change ho chuka hai. Reasons kai sare hain. Let's not go there but yes this one thing shouldn't change is what I feel. And it's high time that our teachers our education ministers or ministries should level up a bit. Are our teachers being sent for new trainings time to time? Are they being updated with the newest of the technologies? AI आ गया market में आके काफी पहलगा मचा दिया. But कितने ही ऐसे teachers हैं जिन्होंने AI का use अपने teaching methods में किया होगा? How many teachers are actually using the newest technologies or new techniques in explaining certain concepts to their students? I think very few. 
in my opinion more and more students are willing to drop out because they are getting to learn more and better outside of formal setup of education that is also a reason why these edtech companies have seen a sudden surge in the last 5 years white hat junior byju skillshare masters union upgrad etc you name a skill and they have a full fledged course already over that subject coming to the subjects why are we not putting emphasis on teaching money management or music or dance or why are we not giving equal respect to the students who opt for sports as equal to the toppers of the school do you think is there really a flaw in our education system or do you think it's just the teachers and the ministers who need to rework on the entire curriculum for all age groups whole somebody or do you think we simply need a revival of the whole teaching ecosystem including some programs for parents as well because in my opinion if the teachers do not level up to match these high expectations of the present generation then it's really going to be heartbreaking and sad to see the empty seats of our educational institutes point number 3 solution well delusion is not the solution over here the only solution that can help right now is to upgrade and evolve Yes, we simply need to upgrade our thought process and evolve, not just with technology, but evolvement with the mindset as well. Keep up the pace. Keep learning new things. Get to know about different new professions. Try learning or try to know about different income generating skills. Gone are the days where the generation gap seemed like two different galaxies altogether. With communication being at our fingertips these days, let us try and fill this gap with love, care, and a lot of friendly conversations. Let us have some interesting stories to tell to our future generations. Na ki sirf ye ki hum bhi kabhi school gaye the, fir college khatam kiya, fir naukri lag gayi, aur fir dekho aaj hum yahan hai. Dear parents, let your children fly. You can always be the wind beneath their wings. Stop comparing, stop pressurizing, start learning with them, for them, communicate with them on a deeper level. Dear teachers, make an effort to understand the correct requirement and evaluate the right talents of your students dear government and ministries of the world try to make education a fun filled habit and skill development a compulsion than a necessity you never know that the current situation similar to a war may never arise if you equip the youth with correct morals and not just with guns and intentions of destructions and dear students i have only one advice for you all suraj ki roshni ko koi nahi daba sakta chahe kitne bhi ghane badal aa jaye bas आपको सिर्फ ये करना है कि अपने अंदर का ये जो तेज है उसे इतना ज्यादा रोशन करो कि कोई बादल इन्हें छुपा ना पाए एंड फाइनली डियर क्रिएटर्स आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप मेकिंग वीडियोस लाइक दिस एजुकेशन सिस्टम फेल्ड आज हमारे साथ ये होता था हमारे स्कूल्स की हालत देखो कैसी है एंड दिस एंड दैट नो वी हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड थ्रू दिस मीडियम दैट वाई नॉट स्टार्ट मेकिंग वीडियोज ऑन सर्टन सजेशन एंड सोल्यूशन You never know that something might actually click, and we might be able to bring a wonderful change out there. जब तक हम इसे responsibly change करने के लिए एक सही message नहीं देंगे, तब तक एक revolution भी नहीं आएगा. जैसे hashtag Ocean Cleanup, hashtag Me Too, and several other campaigns, जिन्होंने काफी अच्छे results दिखाए हैं in terms of societal change. तो why not we all creators come together and start a different campaign, which might be labeled as um, Hashtag let's evolve together. Hashtag let's bring a change. At the end of the day, हम सब सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहते हैं, right? Then why not take correct steps for it today? Trust me, there is a bunch of whole new opportunities waiting right out there. That's it for today, guys. If you like the video, please don't forget to share this video to as many as people as possible. जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो. और इस पूरे वीडियो में से अगर कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड लाइक आई ऑलवेज से डोंट फॉरगेट टू बिलीव इन योर सेल्फ हैप्पी लिविंग पीपल टेक केयर